الطلاب الصف الثالث الابتدائي. بعد ما خدنا الدرس اللي فات اتكلمنا عن في عن الدوله العثمانيه وقلنا ازاي حكمت مصر. قلنا بعد نسيم الاول عمل معركه الرجاليه ما بين المماليك والدوله العثمانيه انتصر فيها نسيم الاول وضم مصر. بعد ما مصر ضمت عام 1517 الى الدوله العثمانيه بدأ عنها حاجتين. اول حاجه ان مصر فقدت استقلالها، يعني مصر ما مستقله. الدوله العثمانيه هي اللي فرضت عليها كل حاجه، ده عدم استقلال مصر. ثاني حاجه اصبحت مسؤوليه عثمانيه، يعني الحفاظ على الدوله العثمانيه هي اللي بتعمل فيها كل حاجه. طيب يبقى لك ما نتائج مترتبه على ضم الدوله العثمانيه لمصر، اول حاجه فقدت مصر استقلالها، ثاني حاجه اصبحت مسؤوليه عثمانيه. الكلام ده بعد ايه؟ بعد معركه الرجاليه عام 1517. طب لما الدوله العثمانيه وصلت مصر وبقت مصر دوله عثمانيه حكموا مصر او مشت مصر تبع نظم اداره الدوله العثمانيه فبقى نظام الحكم فيها استبدادي يعني ايه استبدادي؟ يعني نظام يبقى يقول لك اكل او فطار او صحه وغلط نظام الحكم العثماني كان عامل ازاي او شكله زي كان استبدادي يعني ظالم نظام الحكم استبدادي طيب ايه هيئات الحكم يعني حكم مصر ازاي؟ حكم مصر باربع هيئات أول حاجة الوالي أو الباشا الوالي أو الباشا ده اللي هو المساعد بتاع السلطان العثماني السلطان العثماني كان بيقعد في عاصمة الدولة العثمانية اللي هي كانت الأول القسطنطينية بعد كده بقت أسكانة هي مسيليم الأول كان بيقعد فيها السلطان العثماني وكان بيخلي في مصر والي أو باشا النائب بتاعه أو المساعد بتاعه يبقى الوالي أو الباشا هو نائب السلطان العثماني، نائب السلطان يعني مساعد السلطان. طيب كان يا ولاد بيقعد فين؟ كان بيقعد مقره القلعه. قلعة بتاع صلاح الدين الايوبي كان عامل فيها قبل القلعه دي كان عامل فيها قصور، كان من احلى القصور دي كان القصر بتاع الوالي او الماشي. طيب كان شكله قد ايه؟ كان مدة شكله من عام إلى ثلاث أعوام. من سنة ثلاث سنين ما يعديش ثلاث سنين ليه؟ عشان هو لو عدى الثلاث سنين هو الواد اللي في السلطان العثماني قاعد فيه في عاصمة الدولة العثمانية هو قاعد جوه مصر لو قعدت الثلاث سنين كان ممكن ينفلت بالحكم يعني يجمع الناس حواليه وهو اللي يبقى حاكم مصر عشان تاني ما يخلوش ينفلت بالحكم كانوا بيخلوا مدة الحكم من عام إلى ثلاث أعوام حتى لا ينفلت بحكم مصر طب ايه مكان الوالي؟ يعني كان ايه بيعمل فيه؟ بيعمل اربع حاجات. اول حاجه تنفيذ قرارات السلطان العثماني، كان بينفذ قرارات، يعني السلطان العثماني وهو في العاصمه العثمانيه كان بينفذ قرارات هو اللي بينفذ القرارات دي. تاني حاجه الوالي يرسل الخراج للسلطان. ايه الخراج ده؟ في ضريبه على الارض الزراعيه. ضريبه على الارض الزراعيه كل سنه كانت بتتبعت للسلطان العثماني. فمين اللي كان بيبعتها او اللي كان ان هو يبعتها الوالي؟ كان يجمع يجمعوها وهو اللي يبعتها للسلطان العثماني. ثالث حاجه يحفظ الامن. الامن جوه مصر او داخل البلاد. خلاص؟ كان في حاجه اسمها الديوان، الديوان ده يا ولاد زي زي مجلس الشعب. كانوا بيعملوا اجتماع بيتكلموا عن كل حاجه في مصر، ايه المشكلات؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه المفروض نعمل ايه؟ ما نعملش ايه؟ كان اسمه الديوان، مين اللي كان بيكون معاه الديوان دوت؟ او مين اللي كان بيكون امتى الاجتماع دوت؟ كان السلطان العثماني، هو كان الوالي العثماني يدعو الديوان للانعقاد. يعني يدعو الديوان للانعقاد يعني كان بيعمل بيقول الاجتماع بتاع الديوان ده امتى؟ يبقى كان مهام الوالي اربع مهام، تنفيذ قرارات السلطان، يرسل القرار للسلطان يحفظ الأمن يدعو الديوان للإنعقاد يبقى أربع حاجات كان الوالي بيعملها. طيب أكيد نظام الحكم العثماني كان استبدادي يعني نظام نظام الحكم كان استبدادي. طيب هيئات الحكم كان كام؟ كان كام هيئة أربع هيئات. أول حاجة الوالي أو الباشا. الوالي أو الباشا هو نائب السلطان العثماني. كان مقامه فين القلعة؟ طب مدة الحكم قد إيه؟ من عام إلى ثلاث أعوام. ليه؟ لك بيبقى مفسر. الوالي او الباشا من عام الى ثلاثة اعوام ليه؟ حتى لا ينفلت بحكم مصر، يعني ما يبقاش ايه؟ يقعد يجمع الناس في مصر ويبقى هو ايه اللي بيفلت بالحكم. طب ايه مهامه؟ ايه وظائفه؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل اربع حاجات، 
يركز قرارات السلطان ركز قرارات السلطان يرسل قرار للسلطان يحفظ للأمن يدعو الديوان للإنعقاد طيب كان إيه تاني حقيقة بقى؟ قلنا عليها الديوان الديوان ده يا بنات كان بيتكون من كبار كبار إيه؟ ناس كبيرة مش كبيرة في السن كبيرة في إيه؟ في السلطة أو كبيرة في إيه؟ في النفوذ طب زي إيه مثلا؟ كبار الحامية العثمانية اللي هو الجيش كبار العلماء كبار الموظفين كبار الأعلام يعني الناس اللي معاهم فلوس عندهم أراضي زراعية يبقى الديوان دوت كان بيتكون من كبار كبار الحامية العثمانية اللي هو الجيش كبار العلماء وكبار الموظفين وكبار الأعلام طب إيه كان إيه مهمته يا ولاد؟ إيه مهمة الديوان ده؟ مراقبة الوالد يعني السلطان كان بيبقى قاعد في في ال في القصر بتاعه بتاعه في 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 عاصمه الدوله العثمانيه وكان بيبقى خايف حتى من الوالد على الرغم ان هو مهند مده حكمه من عام الى ثلاث اعوام كان برضه كان بيحط حاجه تراقبه ان كان بيراقب الديوان كان بيراقب مين؟ الوالد العثماني يبقى اول حاجه قلنا من هيئات الحكم الوالد ثاني حاجه الديوان هو بيتكون من كبار الحاميه العثمانيه العلماء الموظفين والاعيان مراقبة الوالد، مراقبة الوالد. طب تاني حاجة الحامية العثمانية، إيه الحامية العثمانية؟ ما تجيش. بتتكون من فرق، فرق إيه؟ فرق قرى؟ لا، فرق عسكرية للدفاع عن البلاد. زي الجيش بالظبط، يعني الحامية العثمانية هو الجيش. طيب رابع حاجة يا ولاد المماليك ايه ده؟ هي الدولة العثمانية مش قلت على المماليك مشيتهم يعني خلصت منهم وبعدين مثلا مثلا اه بس هم برضه اذكياء جدا قالوا مين كان عليه خبرة كبيرة قوي جوه مصر وعرف ازاي حكم البلاد وعرف ايه اللي جوه البلد ايه اللي جوه مصر؟ المماليك قالوا هنمسكوا المماليك دي حكم الاقاليم الاقاليم زي المحافظات كده ليه؟ للاستفادة من خبرتهم الطويله في حكم مصر يبقى نظام الحكم العثماني بعد ما الدوله العثمانيه اخذت مصر بعد ما عرفت الرايه ده نظام الحكم استبدادي كان كانوا بيحكموا عن طريق نظم اداره عثمانيه تتكون من اربع هيئات اول حاجه الوالي او الباشا اللي هو نائب السلطان مقرها الارعى حكم من عام الى ثلاث اعوام حتى لا يرتبط بحكم مصر. طب بيحكوا ايه؟ تنفيذ قرارات السلطان يرسل قرار للسلطان يحفظ الامن يدعو الديوان للانعقاد. طب تاني حاجه ايه من هيئات الحكم؟ الديوان هو بيتكون من كبار، كبار ايه؟ كبار الحامية العثمانية، كبار الحامية، كبار العلماء والموظفين والاعيان. طب ايه كانت مهمة مراقبة الوالد؟ تاني حاجة الحامية العثمانية اللي هي فرق عسكرية، تعمل ايه الفرق العسكرية دي؟ الدفاع عن البلاد. رابع حاجة المماليك، إذا إيه المماليك حكموا؟ كانوا معانا في هيئات الحكم أيوة، كانوا بيحكموا الأقاليم، ليه حطوهم؟ عشان يستفيدوا من خبرتهم الطويلة في حكم مصر. طب إحنا بعد ما اتكلمنا عن نظام الحكم هنتكلم مصر بقى كان شكلها عامل إزاي أيام الحكم العثماني، أحوال مصر في ظل الحكم العثماني. في ظل الحكم العثماني تدهور أحوال مصر، كل مصر تدهور، سواء الحياة الاقتصادية، سواء الاجتماعية. والثقافية والفنية اتدمرت ليه يا أول حاجة هنشوف كل واحدة ليها دور أول حاجة الحياة الاقتصادية شكلها عامل إزاي أيام الحكم العثماني أول حاجة يا ولاد كان في تدهور وإهمال الزراعة تأخر الصناعة وكساد التجارة يعني إيه الكلام ده؟ أهمام الزراعة، وقفوا من اهتمام بالزراعة خالص، ولا بقوا بيهتموا بري ولا زي يزرعوا الأرض ولا أهم حاجة عندهم إن هم ياكلوا فلوس ويكسبوا ويشتغلوا على إيه؟ ثروات وخيرات مصر، تأخروا الصناعة، ما بقاش في صناعة، مصانع بقت واقفة ما بقوش بيصنعوا والكلام ده، كسل التجارة، يعني إيه كسل التجارة؟ يعني الركود، يعني إيه ركود؟ يعني توقف التجارة، يعني ما كانش في تجارة، ما كانش في بيع وشراء، ما كانش في معاملات تجارية ما بين بلد وبين مصر. الحياة الاقتصادية كانت عاملة ازاي؟ كانت عاملة زي أيام الحكم العثماني كان في إهمال الزراعة، تأخر الصناعة وكسر التجارة. طب الحياة الاجتماعية كانوا عايشين في أول حاجة 
بين الحاكم والمحكوم اسم نظام طبقي بص عشان ايه بجد في امتحان مره والولاد طبقوا فيها قال لك نظام الحكم في الدوله العثمانيه كان عامل زي في مصر نظام الحكم استبدادي طب الحاكم الاجتماعي نظام عند النظام ايه طبقي احنا نفرق ما بين حاجتين نظام الحكم نظام الحكم استبدادي النظام الاجتماعي كان طبقي عشان تقدر تربطه في الامتحان قبل كده يبقى الحكم اللي بيحكم بالنظام استبدادي يعني ظالم انما الحياه الاجتماعيه او النظام الاجتماعي كان طبقي يعني ايه طبقي؟ يعني بيفرق بين الحاكم والمحكوم اللي بيحكموا فوق والمحكومين تحت اللي بيحكم الحاكم يتمتع بخيرات طب المحكوم محرومين من خيرات البلاد يعني المصريين محرومين من كل حاجه كل الثروات والخيرات بتاع مصر محرومين منها طب اللي بيحكموا بيتمتعوا بكل خيرات مصر يبقى النظام الاجتماعي او الحياه الاجتماعيه كان نظام طبقي يفرق ما بين الحاكم والمحكوم الحاكم يتمتع بكل خيرات البلاد والمحكوم محروم من كل خيرات البلاد طب الحياه العلميه والثقافيه تضاهوا من الحياه العلميه والثقافيه تضاهوت ايه؟ ايه اللي حصل؟ اول حاجه يا اولاد خلوا التعليم بس في الازهر الشريف يعني ولا في مدارس ولا جامعات ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها التعليم اقتصر في الازهر الشريف بس في الازهر في الازهر الشريف ليه اقتصر بس في الازهر الشريف؟ لا ده اقتصر في الازهر الشريف على ايه؟ الفقه والتشريع ليا ايه؟ وحفظ القرآن، ايه الفقه والتشريع دي؟ الأحكام في الدين، أحكام الدين الإسلامي، إزاي إيه؟ حكم إيه؟ ده بيقول لك لهم مثلا حكم إيه؟ طب ده المفروض دوت يعمل إيه؟ هي إزاي؟ الأحكام هو الدين الإسلامي، مقتصر في الأزهر، في الأزهر الشريف، التعليم على الفقه والتشريع وحفظ القرآن، بس كده؟ لا، وإهمال العلوم العقلية زي الرياضيات زي العلوم أي حاجة فيها تشكيل دماغ وقفوها أهمل وتوقف التأليف محدش يقلل مش عايزين تشكيل دماغ خالص عايزين كله يحفظ حفظ حفظ أحكام تشريع فقه بس يبقى أحوال مصر في زين الحكم العصرية كانت متدورة الحياة الاقتصادية كان فيها إهمال الزراعة تأخر الصناعة وزيادة التجارة طب الحياة الاجتماعية كان نظام طبقي يفرق بين الحاكم والمحكوم، طب الحياة العلمية والثقافية اقتصرت التعليم في الأزهر الشريف على دروس الفقه والتشريع وحفظ القرآن وإهمال العلوم العقلية وتوقف التأليف. طب الحياة الفنية بقى، طب أهو الحياة الفنية، إحنا قلنا ده كل أحوال مصر دهور، دهور الأحوال الفنية، ليه؟ سليم الأول يا أولاد أنزل رسالة. سليم الأول أنهر الصناع والحرفيين إلى الأساتينة، الأساتينة كانت عاصمة الدولة العثمانية في أيام سليم الأول، دي كانت عاصمة الدولة العثمانية، إنما أيام محمد الثاني أو محمد الثالث كانت القسطنطينية، سليم الأول لما أخذ أخذ القسطنطينية خلاها سماها إيه؟ الأساتينة، دي كانت أصبحت عاصمة الدولة العثمانية. عمل ايه في سليم الاول؟ استولى على التحف والمخطوطات. الحياه الفنيه ايام المماليك كانت مزدهره جدا جدا جدا. كان في تحف ومخطوطات وكانوا بيهتموا بالفنون وبالعماره وبكل ده كانوا بيهتموا بيه. لما جت دولة لما جت الدوله العثمانيه بس في مصر استولت على كل التحف والمخطوطات ايام المماليك. خلاص؟ يقول لك طب ايه الاسئله اللي بين على تدهور الحياه الاقتصاديه في مسيره زي الحكم العصري يقول لك ايه؟ اهمال الزراعه، تاخر الصناع، تزيد التجاره. بين على تدهور الحياه الاجتماعيه في زي الحكم العصري كان نظام طبقي وفرق بين الحاكم والمحكوم. بين على تدهور الحياه العلميه والثقافيه في زي الحكم العصري اقتصر التعليم، اثر على الفقه والتشريع وحفظ القران، اهمال العلوم العقليه والتعليم. 
فبرهن على ظهور الاحوال الفنيه او الحياه الفنيه في زيت الحب العثماني ازاي؟ استاذ دي من الاول امر صناع الحنفي الى الاسنان استولى على الكفر المخطوطات ممكن يقول لك بما تفسر يعني يقول لك ممكن يقول لك برهن على ممكن يقول لك بما تفسر اخر سؤال حنفي يا اولاد من نتائج المترتبه على Thank you.